Начиная с конца 80-х годов здесь привились многие зарубежные системы, которые функционируют совместно с клубами, ведут свою деятельность у нас на территории России. И, кстати, отечественные официальные клубы почему-то не декларируют в налоговых органах, что они в свой вид деятельности ведут совместно с зарубежными компаниями и организациями. Почему вы это не декларируете, непонятно. Существуют определенные правовые отношения, существует ваш совместный зоу-бизнес на территории России. И все об этом молчат. Также хочу обратить ваше внимание, что клубы у нас делятся сегодня на две категории. Одни клубы являются общественными организациями, их 90%. А 10% – это клубы коммерческие, те, которые считают вид деятельности разведения домашних животных и продажу домашних животных коммерческим видом деятельности. Это наиболее правильно, так как все клубы без исключения выставляют порядок цен на свои услуги, будь то общественные клубы, Будь то коммерческие, только общественные клубы декларируют это как добровольные взносы. Но какой же это добровольный взнос, если вам говорят, родословные стоит 1000 рублей, участие в выставке стоит 3000 рублей, но какой же это добровольный взнос? Добровольный взнос – это когда вы приходите в организацию, желаете поддержать ее финансово и отдаете какую-то сумму. Как может считаться добровольным взносом, в добровольно-принудительном порядке с вас просто изымают определенную сумму, а без этой суммы вам не окажут определенные услуги. Вот что происходит. Для того, чтобы взять с вас любую сумму денег в общественной организации, вы вправе потребовать приказ, где директором организации будет подписан тот или иной приказ с утвержденными расценками. И эти расценки уже будут относить вид деятельности коммерческой. Но это невыгодно. Налоги высокие. И уходят люди от налогов. Отсюда у нас и происходит. Коммерческие организации существуют только на то, что вот они имеют со своего вида деятельности и платят еще достаточно солидные налоги. Общественные организации у нас вечно нищие, ничего у них нет, но это подпольные миллионеры. Они постоянно ведут коммерческую деятельность, получают регулярные доходы с этого вида деятельности. Сление средств часто бывает на личные счета руководителей клубов. Также на выставках идет сбор средств на входных билетах, которые тоже нигде не проходят. И все это скапливается непосредственно в общественных организациях. Только непонятно, что от этого члены имеют, этих организаций. Для руководителей все ясно, а вот члены организации, что имеют, непонятно. Так что нам надо определяться, является ли коммерческим видом деятельности то, что происходит сейчас в зообизнесе в стране или нет. Итак, мы с вами выяснили, открывается ряд питомников в отечественных организациях, и этот вид деятельности для заводчиков становится легальным, при том, что организация имеет такой же официальный статус. И открываются питомники за рубежом, то есть те питомники, которые не являются легальными и функционируют здесь непонятно по каким законам. Возьмем для примера такую организацию, как ВЦФ. Вот смотрите, какая схема работы. Сама организация во главе с мадам Хакман 
находится в Германии. Банковские счета у них в городе Эссене находятся. 20 лет они функционируют в России совместно со многими клубами. Список этих клубов находится на официальных сайтах. Это нетрудно найти. Эти клубы навряд ли в налоговых органах по месту их регистрации отражают, что их деятельность идет совместно с иностранной организацией, а они должны декларировать это, потому что идут ежегодные отчисления на счет иностранного представителя, перечисляются годовые взносы, уходят из страны. Уходят из страны также взносы на титулы. Титулы получают на каждых выставок. У нас выставок ВЦФ в России проводятся только в год по, по стандартам, под знаменами ВЦФ. У нас проводится около 200 выставок, а то и больше. На каждую выставку получают в Германии лицензию. Лицензия платная и оплачивают именно клубы отечественные. Туда деньги перечисляют. Заводчики, которые получили титулы, животные которых получили титулы на данных выставок, тоже перечисления делают и тоже деньги уходят из страны. Питомники, которые открыты в ВЦФ, также платят взносы именно наместнику в России, который находится в городе Пенза. Именно там была открыта организация этим наместникам и плюс еще два заводчика открыли общественную организацию, которая называется, обращаю ваше внимание, это название всего лишь Международное бюро ВЦФ России. Это название. Международная. Таковым эта организация не является. Это всего лишь общественная организация, деятельность которой распространяется только на свой округ, на город Пензу. И мне непонятно, по каким это правилам открывают она питомники во всей России. В Москве тысячи таких питомников. В Питере и за 20 лет вся Россия опутана. А ведь с этих питомников дань получает Германия. Туда деньги уходят из России. И все через личные счета. Абонентские ящики, которые на каждой странице официальных и неофициальных сайтов везде есть эти реквизиты. Так что проверить это несложно.